गुड इवनिंग टुडे करेंट अफेयर्स इज फ्रम द हिंदू द फोर्टी नईन टू थौसंड ट्वेंटी टू फस्ट न्यूज बंद द फस्ट न्यूज इज इंडिया चैना कन्फर्म्स इंडिया चैना कन्फर्म्स विड्रॉल आफ ट्रूप फ्रम पी पी यू फिफ्टीन इन लडाख इन दिस न्यूज देर आर् नो इश्यू इन देर इले ना के पॉइंट्स नोड़े प्लेस बेटे याद गोग्रा हाट स्प्रिंग ऐरिया देमचंग ऐरिया मत दीप संग ऐरिया ऐरिया ना मैपल नोड़े सो हाट स्प्रिंग अरे पी पी फिफ्टीन ऐरिया बंद जगह आमले दीप संगू मत देमच बंद जगह बरते सो इले ना नोड़े हाट स्प्रिंग इू हाट स्प्रिंग अरे ना जास्ती नोड़े हाट स्प्रिंगू इंडियन इंडियन प्लेसली लडाखली बरते ईस्टर्न सैडल बरते सो इंडियन लडाखली ईस्टर्न सैडिए आमले दीप संगु मत देमच ऐरिया बंद इट ईज द नार्थ आफ् लडाखली बरते सो नार्थ आफ् लडाखली बरते सो दीप संगु मत देमच ईस्टर्न सैडली अक्षय चैन बरते मत नार्थन सैडली इले खारोरम पास बरते इे ना नोड़ी सो नेक्स्ट न्यूस इज इरा मे अर्जस् इंडिया टू रिस्टार्ट आयि इंपोर्ट्स इली पॉइंट्स को अदान ना नोटौनक्रे वो सैंगई कॉपरेशन आर्गनजेशन एस यू समिटी एल नड़ीतार समर्खंड उजबेकिस्तान नड़ीत है मत इरा जॉन्स एस यू आज ए मेबर आफ् दिस सो फस्टे एंट कंट्री इतना रीसेंटी इरा इरा बंद एस यू के जॉन आती है नेक्स्टू चाबार पोर्ट बे नोड़ो आमले उजबेकिस्तान प्रेसिडेंट बंद शौका मिर्जी यो यो बे नोड़ो फस्टु शांघई कॉपरेशन आर्गनजेशन बे नोड़ शांघई कॉपरेशन आर्गनजेशन हेड क्वार्टर बंद बीजिंग चैन मत इउंडेड आगे यिफ्टीन जून एर सवि फौंडेट आगे टोटल इपत् सम टोट इवग नड़ीती समिट बंद इपत् समिटू टोटल इरा सी नई कंट्रीस सो अट प्रसेंट शांघई कॉपरेशन आर्गनजेशन नड़ीति है समर्खंड उजबेकिस्तान नड़ीत है उजबेकिस्तान क्यापिटल बंद तास्केटे प्रसेंट प्रेसिडेंट बंद शौकत् मिर्जी यो 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 अवर इवे प्रसेंट प्रेसिडेंट नेक्स्ट न्यूज बंद वन नाट थ्री अमेडमेंट आक्ट वाज फ्राड आ कॉन्स्टिट्यूशन सो इले प्रसेंट सिचुवेशन को अरे सुप्रीम कॉर्टली केस नड़ीत है इू सो वन नाट थ्री अमेडमेंट या इश्यू बंद वन नाट थ्री अमेडमेंट बे तक वन नाट थ्री अमेडमेंट आक्ट बंद एर सवि हतोबू जारी बनु आवरद सो ना यदे आक्टू स्कीम नोड़ा ना जस्ट तक स्कीम ऐन तंदर अंत स्कीम ऐन तंदर इट प्रवैड्स तुम इंपारटेंट प्रोवैड्स टेन पर्सेंट रिसर्वेशन इन गवर्मेंट जॉब अंड एजुकेशनल इनिट्यूट फार एकनमिकली वीकर् सेक्शन इन द अनिसर्व कैटगरी नोड़ी रिसर्व कैटगरी नमें फिफ्टी पर्सेंट रिसर्वेशन बे नोड़ी याद एस सी एस टी मत ओ बी सी सीरी फिफ्टी पर्सेंट रिसर्वेशन को रिसर्वेशन टेन पर्सेंट रिसर्वेशन बंद एकनमिकली वीकर् सेक्शन बे सो आव नोड़ मत यह आक्ट ऐन अमेडमेंट मे आर्टिकल फिफ्टी मत सिक्सटी प्रोवैड फार रिसर्वेशन बेसड आ एकनमिकली वीकर् सेक्शन ये आक्ट प्रोवैडर सो आर्टिकल फिफ्टी मत सिक्सटी बे नोड़ आर्टिकल फिफ्टी बार सिक्सली ऐन अरे एजुकेशनल रिसर्वेशन नोट हय्यर एजुकेशनल रिसर्वेशन एकनमिकल वीकर् सेक्शन आन सोसईटी इन हय्यर एजुकेशनल इनिट्यूशन हय्यर एजुकेशन इनिट्यूट यू प्रईवेट आगे एडेड आगे आमले नाट एडेड आगे एक्सेप्ट मैनारीटी इनिट्यूटन एक्सेप्टी एक्सेप्टी ना रिसर्वेशन को अदे ता आर्टिकल सिक्सटी बार सिक्सली गवर्मेंट 
ಜಾಬಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಾರ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ನೈನ್ ಜಡ್ಜು ನೈನ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿತು ಏನಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟಿಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮದೇ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮೇರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಬ್ಯಾರಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರತ್ತಂತ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಬಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಸ್ಟು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ನೋಡೋಣ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವಿಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಯು ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆನಡಾ ಯು ಎಸ್ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಯು ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆನಡಾ ಯು ಎಸ್ ಇಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಸೊ ಇದು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿ ಏಟ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಈ ಜಿ ಏಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಟರ್ಕಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಲು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಚೈನಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಯು ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟಲಿ ಟರ್ಕಿ ಯು ಕೆ ಯು ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಸೇರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ರೊಹಾಟ್ಗಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನ್ರಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನ್ರ
ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇರಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈ ಇಯರ್ಸ್ ಸಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈ ಇಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಸಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯನ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫೀಸ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವಲ್ ಯಾರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಟಾರಿಜನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನೆನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದು ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಿ ಹಿಮ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತು ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಚ್ ಅದರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೀಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಹೇರ್ ಇಮ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ಯೂಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದು ಅದನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೈಕೋರ್ಟದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಇವರು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಇವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೈಡ್ ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆ್ಯಂ
ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿ ಮೆಡಿಷಿನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತಗೊ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ವ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಫಿಕೇಸಿ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೂರರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಷಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಫಿಕೇಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ ಯಾವಾಗ ತಂದಿದ್ದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ತಂದರು ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಷಿನ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅವು ಫೋರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೆಡಾ ಕ್ವಿಲಿನ್ ಬೇಡಾ ಕ್ವಿಲಿನ್ ಬೇಡಾ ಕ್ವಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಾಮೈಂಡ್ ಬೇಡಾ ಕ್ವಿಲಿನ್ ಡೆಲಾಮೈಂಡ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಟೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡೊಲು ಟೇ ಗ್ರೇವಿಯರ್ ಡೊಲು ಟೇ ಗ್ರೇವಿಯರ್ ಡೊಲು ಟೇ ಗ್ರೇವಿಯರ್ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆಕ್ಲಾ ಟಾಸ್ ಸ್ವಿಯರ್ ಡೆಕ್ಲಾ ಟಾಸ್ ವಿಯರ್ ಯೂಸಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಪಟೈಸಿಸ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದು ಪೇಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮೆಡಿಸ್ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ರೀಜ್ನಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟಾ ಕನ್ಸ್ಟಾರ್ಟಿಯಂ ಆಫ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನು ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೋ ಗ್ರೋವರ್ಗೆ ಅವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ರೀಜ್ನಲ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಯಂ ಕೊಟ್ಟಯಂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೆಡ್
ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನೇ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಆ್ಯಸ್ ಏಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆವೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ 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 ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದು ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನು ಇದು ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈಲಿ ತಂದರು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಯಾವಾಗ ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ತಂದರು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈಲಿ ಬಂತು ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಂತು ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ್ಬೋದು ಇದೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಅದನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡಿಗಿಂತ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಲೀಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾರಿ ಕೋರವಾನ್ ನಾರಿ ಕೋರವಾನ್ ಕುರಿ ವಿಕಾಕನ್ ವಿಕಾಕ ವಿಕಾಕರನ್ ನಾರಿ ಕೋರವನ್ ಕುರಿ ವಿಕಾಕರನ್ ಇಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅನ್ ಬಿಂಜಾಹಿಯ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಂಜಾಹಿಯ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಸೊ ಹಟ್ಟಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ನಾರಿ ಕೋರವನ್ ಮತ್ತು ಕುರಿ ವಿಕಾಕನ್ ವಿಕಾಕರವನ್ ವಿಕಾಕರನ್ ಇಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಿಂಜಾಹಿಯ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಕುರುಬ ದ ಕುರುಬ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಕಾಡು ಕುರುಬ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಾರ್ತನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್
ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇದರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಟು ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಲೋ ಅಟ್ ದ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂತಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸ್ ಏನು ಬೇಸ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಜೂರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಜೂರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೆಜೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮೆಜೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಜೂರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಲ್ಸೇಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇದನ್ನು ಪೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ
ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಬ್ಲಮ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಜಡ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಟಿಫಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಪ್ಲಾನಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೆವಿ ರೇನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಕಾಜಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಜ್ ಏನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಪಸ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಅರ್ಬನ್ ಕಟ್ಟಿಸೋದನ್ನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಾನಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಪ್ಲಾನಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲಾನಡ್ ಟೂರಿಸ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ನದಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಕಾಜಸ್ಸು ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಹೆವಿ ರೇನ್ ಆಗಿಂದ ಲೈಫು ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಸಡ್ ಅವೇ ಡೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಜಡ್ ಬೈ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳು ಇದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾನ ಎರೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಬ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಬ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇ ಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇ ಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಸಿಂದ ಬರೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಸಿಂದ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ರೇಬೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ರೇಬೀಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ರೇಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಸರ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ರೇಬೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ದಟ್ ಅಟಾಕ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೆಟಲ್ ಒನ್ ಸಿಂಟಮ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂದರೆ ರೇಬೀಸ್ ರೋಗ ಬಂದು ರೇಬೀಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೈರಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಥ್ರೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ಬೈಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಚಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಸ್ತು ಕಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದಾಗ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಈ ಕಚ್ಚಿರೋದು ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ
ನಾಯಿಕೋ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಂಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೀಪ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೆನ್ಸಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲೀಸಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಮಿಗಿಂತ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಡೇಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್